بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum menyaksikan videonya terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dan kepada teman-teman yang baru saja bergabung dengan kami jangan lupa sebelumnya untuk like video kami dan subscribe serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami syukran jazakumullahu khairan baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala al-mabawti rahmatan lil'alamin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbih wa man tabiahum bi ihsanin layamiddin amma ba'd baik ini sesi tanya jawab ya insyaallah ta'ala kita akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, inayah dan kemudahannya. Apakah termasuk judi penyelenggaraan turnamen olahraga yang disyariatkan oleh panitia penyelenggara? Uang pendaftaran bagi setiap peserta. Iya, itu termasuk judi. Sebab adanya uang pendaftaran itu pembayaran dan kaidah dalam kimar. Ya, setiap pembayaran yang dikeluarkan dan seorang itu mungkin beruntung, mungkin rugi, itu dihitung apa? Dihitung kimar dan itu adalah riba. Ya, jelas ya. Hanya saja pada olahraga yang diperkecualikan, nah itu boleh di situ. Nah, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la sabaka illa fi khufin au hafir fi, fi khufin au naslin au hafir. Tidak ada perlombaan kecuali Pada khuf, maksudnya hewan yang berkendaraan, bersepatu, lomba kuda, lomba berkuda, lomba apa namanya, mengendari unta, ya atau pada noslin, runcing, lomba panah, lomba tombak, atau hafir, hafir juga, ini binatang yang bersepatu, cuman beda saja. Ya, pada sebagian olahraga yang disebut ini diperkecualikan, boleh diambil apa? Diambil hadiah darinya. Dan seorang kalau ikut dengan membayar pendaftaran juga tidak ada masalah. Jelas ya, sebab ini diperkecualikan oleh apa? Syariat. Apakah terbatas pada ini saya? Ya, asalnya seperti itu. Hanya para ulama mengkiaskan kalau perlombaan dalam ilmu syariat, ilmu yang bermanfaat seperti lomba membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, menghafal hadis, itu diperbolehkan. Jelas ya? Karena kenapa dibolehkan lomba berkuda dan seterusnya? Itu manfaatnya adalah untuk manfaat kemuliaan Islam dengan berjihad dan seterusnya ya. Ya demikian pula dengan menghafal ilmu itu manfaat yang sangat besar untuk Islam dan kaum Muslimin dari sisi ilah sama. Karena itu diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Taibul Qayyim punya pembahasan yang sangat bagus berkaitan dengan masalah ini dalam kitab beliau Al Furusia. Iya, sini ada pertanyaan. Dari Sulawesi Utara Bagaimana hadith tentang kesialan Pada tiga rumah eh, Pada tiga rumah istri dan kendaraan Ya Hadithnya itu Apabila kesialan itu Ada maka itu pada tiga hal Pada rumah istri dan apa Kendaraan Maksudnya ini tiga perkara Banyak hal yang kadang mengundang perkara yang tidak baik pada seseorang. Iya. Tapi seluruh hal tersebut adalah merupakan takdir dan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tiga hal ini seorang hendaknya memilih dengan baik lebih banyak dia beristikharah kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ya, insya Allah ta'ala mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada cukup untuk kita semua subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin demikian video dari kami jika antum suka jangan lupa like videonya serta subscribe 
Kemudian jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya. Syukran jazakumullahu khairan.